नमस्ते नेनु शिशिरा टीसाट व्यवसाय कारिक्रमानिकी स्वागतम। विविद करीफ पंटललो सस्य रक्षिना तदितार अम्षाल गुरिंची मनतो माटलाडे एंदुकु लक्ष्मी नाराय नम्मगारू मन स्टोडियो लो उन्नारू सीनियर शास्सरवेस्ता � இப்படு மனும் கரிவ் விவித கரிவ் பண்டலோ சசரக்ஷன குறின்சி மாட்லாட் கொண்டு நாம் தே கரிவ் பண்ட காலன்லோ வர்ஷாலு விஸ்தாரங்க குருஸ்தாய் வேசுக சோ ரைத்துல் கூடா இப்படு சால சந்தோஷங்கானே உன்னர் ஐத்தே பரச்சுதம் ஏய பண்டலு ரைத்துல போலால்லோ ஏச்தே அண்டே கமனின் சவச்சுமனும் प्रधान वानिध्य पंटलाईन प्रत्ती, मिरप, इंका त्रुन्दा निप्प पंटलाईन जोन्न, कोर्र, सज्य, रागी, अलागे अन्नी रकाल पप्पुदान्य पंटलाईन कंदी, पेसर, मिनुमु, इंका अन्नी रकाल कोरगाय पंटलु प्रसुत मनं पंट पोलालो, qualifying பால போச்குனே தஷனும்சி கிஞ்ச கட்டிபடே தஷ ச்டேஜ்ல உந்தி தரவாத கூரகை பண்டலு முக்கியங்க பலவரிங் ச்டேஜ்ல சாலா வருக்கு உன்னாயி அல்லாகே மிரப்ப தரவாத வங்க டமாட்ட விஷயான் கொச்தே அவி காயில ஏற்படே தஷ்ல உனக்கு குக மனம் கமனிச்சோச்சு இடு வரி விஷயான் கொச்தே வேத்து பரச்துதம் இப் பண்டல்லும் ஏயே சமச்சியலும் நாய் முந்து முந்து மனக்கு ஏயே சமச்சியலும் ராவுச்சு வரி மிர் செப்பினட்டலும் நிசங்க மன பிரதான ஆகார பண்ட தினி உத்பத்திலும் மனக்கு சரிக்க உண்டேனே ஆஷா ஜனக்கங்க உண்டுந்தி இ வரிலோ பரச்துதம் மனமும் காண்டம் தொல்சு Kristin, Mile Mile வேசி பல்சக நீரு பெட்டி மனமு சேசனட்லைத்தே காண்டம் தொல்சு புருகுனு நிவாரின்சு கோச்சு லேது குளிகலு வேயிச் கோலேனு பக்சம்லோ இ கார்ட்டா பைட்ரோக்லோரேடானேதி பொடிமந்து ரூபம்லோ குட தொருக்துந்தி 2 கராமலு லீடர் நீடிக்கு கல்பி பிச்சகாரி சேசக்குன்னட்லை காண்ணம் தொல்சு புருகு நிவாரணக்கு மனமு தொலிதசிலோ மனமு ரைத்திலு குட்தின்சுக்கு வல்சின முக்கிய விஷயம் ஏன்டன்டே இயே புருகுல நிவாரணக்கு மனமு தொலிதசிலோ கலோரபைரிபாஸ் லேதா பிரவனோபாஸ் லேதா சின்ததடிக் பைரித்திராயிட் மந்தையின் லாம்டா சைகிலோத்திரின் இட்லாட்டி 
निबारणकु इवी अड्डंकुल अवता एन माट मुंदुगाने मनम इमंदुल ने एक्कुगा पिचकारी चेसन अटलेते तरवात दसिलो सुडिदोम वोच्चे आसकारम एक्कुगा उन्टुंदी काबट्टी கார்த்தாப் ஹைட்ரோ கலோரேடு பொடிமந்து 2 கராமுல் ஒக்க லீடர் நீடிக் கல்பி பிச்சுகாரி செய்ச்கோச்சு புருகு உத்திருத்தி சால எக்குகாம் நப்புடு கலோரண்டரனிலி பிரோல் அனே மந்து 0.3 கராமுல் ஒக்க லீடர் நீடிக்கி கல்பிகானி லேதன்டே flu bendamide 0.2 மில்லிலிட்டரலு अधे मुंदु मुंदु राबोय समसेल गुरिंची मीर अडियारू मुंदु मुंदु मनकु तरवात सेप्टेम्बरु अक्टोबरु सीजन लो मनकु इगिंज एपड़ैते पैनिकिल एमर्जेंस स्टार्ट होत्तुंदो अप्पडु सुडिदोम समसे एक्कुगा उन्टुंदी सुड आकुलन्नी पाली पोई इए दुब्बुलन्नी तेल्लगा मारी पोड़ुन जर्गुत्तुंदी दीनने मनमु हापर्बर नंटारू अंटे पैरु सुडुल सुडुलगा एंड पोड़ुम जर्गुत्तुंदी अलागे कंकिनल्य आसिंचिन पुडु इदी कंकिनुँची � अदे सुडिदोम निवारण विश्यानी कोस्ते पोलान्नी अडपाद अडपा आर बेड़तु अलागे नत्रजेनी एरुवुलिनु सिफारस कु मिंची वाडकुंड मोताद मेरके वाडुकोनी तर्वात डैनोटेफिरान ने मंदु 0.4 ग्रामुलु उक लीटर नीटिक मोक्कजन्न विशेयान कोस्ते, मोक्कजन्न पंटलो प्रस्तुतम मन रैतु लेदुर कुण्टुन समस्य लेंटि मोक्कजन्नलो प्रस्तुतम रैतु लेदुर कुण्टुन प्रधान समस्य कांडम तोल्चि पुर्गु अलागे रसंपील्चे पुर्गैन प காண்டம் தொல்சு புருகு நிவாரணக்கு கார்பாப்பிரான் குளிகலு மூடு கிலோலு காண்டப் சுடுல்லோ வேச்குன்னட்லைத்தே மனமு காண்டம் தொல்சு புருகு நின்சு மொக்கஜன்ன பண்டனு காப்பாடுக்கோச்சு லேதன்டே மொனுக்குருடப்பாசு 1.6 மில்லிலிடர்லு 1 லிடர் நீடிக்கி கலிப்பிகானி லேதா தயோடிகார்பனே दीन्तो पाट्टु मनमु रसंपील्चे पुरुगैन पेनुबंक कुड उद्रुती मनमु एक्कोग गमने चोच्चु इपेनुबंक मनमु मोक्कजुन्न पैर्मीद मनमु गमनीचिन अटलाईते इपेनुबंक निवारणकु डायमिथैयेट्ट 2 मिल्लीलीटरलु उक மக்கசுன்னும் दीननी इमध्य मनमु टीवी लो पेपर लो गुड एकुगा चूस्तु नामु चाला मटको प्रांताल लो दीननी नोक अप्रमत्त परिस्थितिका गुड निपुरुलु गुर्थिन्चिडम जरीगिंदी दीनने मक्क लध्य पुरुगानी कुड आंटारू इदी अमेरिका � इदी कूड पोगाकु लद्य पुर्गु लागाने उन्टुंदी काकपोते कोधिगा डिफरेंसेस उन्टाई इदी आकुल मीद पत्रहरितानी गोकी तिनडम वल्लाम आकुल अन्नी पाली पोई जल्लड आकुलगा मार्ताई उकोक्क तल्ली पुर्गु वेईवरकु दाधापु 
చాలా దూరం కూడా ప్రయాణించగలదు అలాగే ఈ పురుగు నివారణకు వచ్చేసి మనము పురుగు తొలి దశలో ఉన్నప్పుడు అంటే గుడ్లు పెట్టే దశలో ఉన్నప్పుడు రెక్కల పురుగులను మనం గమనించిన వెంటనే వేప నూనె పదిహేను వందల పిపిఎం కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్న మందు ఐదు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి మనం పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే ఈ తల్లి పురుగు ఆకుల మీద గుడ్లు పెట్టకుండా నివారించుకోవచ్చు అలాగే ఆల్రెడీ ఉన్న గుడ్లు కూడా నశిస్తాయి ఈ వేప నూనె యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్కి లేదు అంటే దీన్ని విషపు ఎర పెట్టి కూడా మనము ఈ లద్దె పురుగును మనము నివారించుకోవచ్చు దీన్ని ఫాల్ ఆర్మీవామ్ అని కూడా అంటారు ఈ విషపు ఎర తయారీకి ఒక ఎకరానికి పది కేజీల తవుడు రెండు కేజీల బెల్లము అలాగే రెండు నుంచి మూడు లీటర్ల నీటిని కలిపి ఇరవై నాలుగు గంటలు రాత్రి అంతా పులియబెట్టి ఒక అర్ధగంట ముందు వాడతామనగా అంద వంద గ్రాముల థయోడికార్బు అనే మందును కలిపి చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసి ఈ కాండపు సూడుల్లో వేసినట్లయితే ఈ ఫాల్ ఆర్మీ వామ్ నుంచి మనము పంటను కాపాడుకోవచ్చు లేదు పిచికారీ విషయానికి వస్తే లాంబ్డా సైహలోత్రిన్ అనే మందు బాగా పనిచేస్తుంది లాంబ్డా సైహలోత్రిన్ ఒక మిల్లీ లీటరు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి కానీ లేదంటే క్వినాల్ ఫాస్ రెండు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి కానీ పిచికారీ చేసుకున్నా కూడా ఈ ఫాల్ ఆర్మీ వామ్ను మనం నివారించుకోవచ్చు అలాగే మనము లింగాకర్షక బుట్టలను పెట్టి పురుగు ఉధృతిని గమనిస్తూ సరైన సమయంలో సస్యరక్షణ చర్యలు చేపట్టడం మరొక ముఖ్యమైన అంశం అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ పప్పు ధాన్య పంటలు పప్పు ధాన్య పంటల విషయానికి వస్తే ఈ పప్పు ధాన్య పంటలో మనం బేసిక్గా ఏ సమస్యను ఎక్కువగా ఎదుర్కొంటాం సమస్యలు ఎలాంటివి పప్పు ధాన్య పంటల్లో ఇదివరకు చెప్పుకున్నట్లు కంది పెసర మినుము ఇవన్నీ కూడా సోయా చిక్కుడు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఈ అన్నిట్లో కామన్గా ఉండే మనకు సమస్య వచ్చేసి మారుక మచ్చల పురుగు ఈ సమయంలో ముఖ్యంగా పూత పిందె దశలో ఉంది కాబట్టి ఈ పూత పిందె దశలో ఉన్న ప్రధాన సమస్య మారుక మచ్చల పురుగు ఇది కంటికి కనిపించకుండా పూత లోపల మధ్యలోనే ఉండి పూతను తింటూ డ్యామేజ్ చేస్తుంది అది రైతు గుర్తించే సమయానికి నివారణ చేయని పరిస్థితుల్లో మనము రైతు గమనించాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ పురుగు మనము రైతు గమనించినా గమనించకపోయినా ప్రొఫైలాక్టిక్గా అంటే ముందు జాగ్రత్త చర్యగా ఎసిఫేట్ అనే మందు ఒకటి పాయింట్ ఐదు గ్రాములు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి కానీ లేదంటే క్లోరోపైరిఫాస్ ఒకటి పాయింట్ ఐ రెండు మిల్లీ లీటర్లు ఒక మిల్లీ ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి కానీ పిచికారీ చేసుకోవచ్చు ఇది ము ఇది వరకు నేను చెప్పినట్లు ఇది ఎక్కువగా పూత పిందే దశలో నష్టం కలగజేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని రైతులు సకాలంలో గుర్తించి మనం నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి పురుగు ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు క్లోరోపైరిఫాస్ అసిఫేట్ లాంటి మందులు పని పనిచేస్తాయి పురుగు తీవ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు స్పైనోసాడ్ పాయింట్ మూడు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి కానీ లేదంటే ఇండాక్సా కార్బ్ ఒక మిల్లీ లీటర్ ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి కానీ లేదా ఫ్లూబెండమైడ్ పాయింట్ మూడు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి వీటితో పాటు ఊదర స్వభావం ఉన్న డైమిథయేట్ డైక్లోరోవాస్ అనే మందు ఒక మిల్లీ లీటర్ ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే ఈ మారుకా మచ్చల పురుగు నుంచి మనము అపరాల పంటలను సురక్షితంగా కాపాడుకోవచ్చు ఈ మారుకా మచ్చల పురుగుతో పాటు మనము కందిలో గమనించే ముఖ్యమైన సమస్య శనగపచ్చ పురుగు ఈ శనగపచ్చ పురుగు కూడా పూత పిందే దశలో ఉన్నప్పుడు చాలా వరకు నష్టం కలగజేస్తుంది ఇది ముఖ్యంగా పంట వెజిటేటివ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఆకులను తిని దాని మీద రంధ్రాలను కలగజేస్తుంది తర్వాత పిందెను తర్వాత పూతను పిందెను నష్టం చేసి కాయ ఏర్పడిన తర్వాత కాయ లోపల కూడా ఉండి నష్టం చేస్తుంది ఇది ముఖ్యంగా సగం శరీరం లోపల ఉంచి సగం శరీరం బయట ఉంచి తినడము దీని యొక్క పెక్యులియర్ లక్షణము దీని నివారణకు ఇమామెక్టిన్ బెంజయేట్ పాయింట్ ఐదు గ్రాములు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి కానీ లేదా నొవాల్యురాన్ ఒక మిల్లీ లీటర్ ఒక లీటర్ నీటి కలిపి కానీ లేదంటే లూఫెన్యురాన్ అనే మందు ఒక మిల్లీ లీటర్ ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే శనగపచ్చ పురుగును మనం నివారించుకోవచ్చు ఇప్పుడు మన ప్రతి విషయానికి వస్తే ప్రతిలో ప్రధాన సమస్యలు ఏమిటి వాటికి మనం నివారణ చర్యలు ఎలా తీసుకోవచ్చు బీటీ పత్తి వచ్చిన తర్వాత మనకు పత్తిలో వచ్చే ప్రధాన సమస్యలు గురించి చెప్పాలంటే మనం రసం పీల్చే పురుగులే మనకు ప్రతిలో ప్రధాన సమస్యలు ఈ రసం పీల్చే పురుగులు చాలా రకాలు దీనిలో వచ్చేసి తామర పురుగులు 
తర్వాత గ్రీన్ లీఫ్ ఆపరు తర్వాత పేనుబంక పిండినల్లి తెల్లదోమ ఎర్రనల్లి ఇలా రకరకాల రసం పీల్చే పురుగులు పత్తి పంట నాశించి నష్టం కలగజేస్తున్నాయి ఈ పత్తి పంటలో మనం రసం పీల్చే పురుగుల యొక్క ఇవి డ్యామేజ్ విషయానికి వస్తే ఇవన్నీ కూడా రసం పీల్చే పురుగులు కాబట్టి ఆకులు అడుగు భాగాన గుంపులు గుంపులుగా చేరి రసాన్ని పీల్చేసి మొక్కను వడలిపోయేలా చేసి పెరుగుదల నిలిచిపోయేలా చేస్తాయన్నమాట సో వీటి నివారణకు మనము విత్తన శుద్ధి చేయడం తప్పనిసరి ఆల్రెడీ విత్తన శుద్ధి చేసిన విత్తనాలనే విత్తుతుంటారు ఒకవేళ విత్తని పక్షంలో రైతులు ఉన్నట్లయితే విత్తన శుద్ధి చేసి విత్తుకోవడం మంచిది తర్వాత రక్షక పంటగా పత్తి చుట్టూ జొన్న లేక మొక్కజొన్న పంటను చాలా తిక్గా మూడు నుంచి నాలుగు వరుసలు విత్తుకున్నట్లయితే అది ఒక బార్డర్ క్రాప్గా పనిచేసి ఈ రసం పీల్చే పురుగులు పంట పొలాన్ని ఆశించకుండా నివారిస్తాయి తర్వాత వీటిని నివారించడానికి పం పురుగు తొలి దశలో ఉన్నప్పుడు వేప నూనె ఐదు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి కానీ లేదా వేప గింజల కషాయం ఐదు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి కానీ పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే కూడా మనకు ఈ పంట తొలి దశలో ఈ రసం పీల్చే పురుగుల నుంచి మనము పత్తి పంటను కాపాడుకోవచ్చు లేదు పంటలో ఎక్కువగా తెల్లదోమ ఎక్కువగా ఉధృతి ఉన్నప్పుడు మనకు మామూలు సస్యరక్షణ చర్యలతో పాటు ఎల్లో స్టిక్కీ ట్రాప్స్ అంటే జిగురు పూసిన పసుపు రంగు అట్టలను పొలంలో పది వరకు ఎకరానికి అక్కడక్కడ పెట్టినట్లయితే వాటికి పురుగు అతుక్కొని నివారించబడుతుంది తర్వాత మనము గుర్తించుకోవాల్సిన ముఖ్య విషయం ఏంటంటే రైతులు పోటీతత్వం వదిలేసి ఈ రసాయన మందులను సిఫారసు మేరకే వాడాలి ఒక ఒక రైతు ఒక బస్తా వాడినారని రెండు బస్తాలు మూడు బస్తాలు ఇట్లా పోటీతత్వంతో ఎక్కువ రసాయన మందులు వాడడం వలన మనకు ఈ పురుగులు తెగుళ్ల సమస్య కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి నత్రజని ఎరువులను సిఫారస్ మేర సిఫారస్కి మించి వాడకుండా సిఫారస్ మేరకే వాడినట్లయితే కూడా మనకు పురుగు తెగులు ఉధృతి చాలా వరకు తగ్గుతుంది తర్వాత మనము పురుగు ఉధృతిని బట్టి పచ్చదోమ ఎక్కువగా ఉందనుకోండి డైమిథియట్ కానీ లేదంటే ఇమిడాక్లోప్రిడ్ కానీ పిచికారీ చేసుకుంటే సరిపోతుంది లేదు తామర పురుగుల ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఫిప్రోనిల్ రెండు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి కానీ లేదా థయోమిథాక్సామ్ కానీ లేదా అసిటామిప్రిడ్ పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే సరిపోతుంది లేదు తెల్లదోమ ఉధృతి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ట్రైజోఫాస్ అనే మందు రెండు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే కూడా ఈ తెల్లదోమను నివారించుకోవచ్చు అంటే ఈ మధ్య ప్రతిలో ఎక్కువగా కాయతొలుచు పురుగుల ఇబ్బంది ఎక్కువైపోయింది సో ఆ కాయతొలుచు పురుగుల సమస్య మనం ఎలా వాటిని నుంచి నివారించుకోవచ్చు ఆ కాయతొలుచు పురుగుల నుంచి నివారణ చర్యలు ఏంటి వాటికి కాయతొలుచు పురుగుల్లో ఈ మధ్య ప్రతిలో గమనించే గమనించే ఎక్కువ నష్టం కలగజేసే ముఖ్యమైన కాయతొలుచు పురుగు గులాబీ రంగు కాయతొలుచు పురుగు పింక్ బోల్వామ్ అంటారు ఈ గులాబీ రంగు కాయతొలుచు పురుగు ఈ మధ్య కాలంలో లాస్ట్ రెండు సంవత్సరాల నుంచి మనం వీటి ఉధృతిని ఎక్కువగా గమనించడం జరుగుతుంది లాస్ట్ ఇయర్ బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ దీని యొక్క ఉధృతిని గమనించినట్లయితే ఎక్కువగా కాయ ఏర్పడే దశలోనే గమనిస్తున్నాము కానీ ఈ సంవత్సరము ఇది పూత దశ నుంచే వెజిటేటివ్ స్టేజ్ నుంచే కూడా దీని యొక్క ఉధృతి పంట పొలాల్లో ఎక్కువగా ఉందని రైతులు మాకు ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా తెలపడం జరుగుతుంది ఈ పురుగు ఉనికి రైతులు ఇది ఈ పురుగు యొక్క డ్యామేజ్ మనకు కనిపించదు కళ్ళకు కనిపించకుండా ఇది ఎక్కువగా డ్యామేజ్ చేస్తుందనమాట దీని యొక్క ఉధృతిని మనము ఎప్పుడు గమనిస్తామంటే దీని యొక్క ఈ పువ్వులను ఎక్కువగా డ్యామేజ్ చేస్తుంది వాటిని గుడ్డి పువ్వులు అంటారు ఈ పువ్వులను డ్యామేజ్ చేయడం వలన అవి నెక్స్ట్ కాయలుగా రూపాంతరం చెందవు ఈ గుడ్డి పువ్వులు ఫామ్ అయినప్పుడు రైతులు వాటికి సస్యరక్షణ చర్యలు చేపట్టాలి కాబట్టి ఈ మధ్యలో ఈ మధ్య కాలంలో గులాబీ రంగు పురుగు ప్రతిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి రైతులు ముందు జాగ్రత్త చర్యగా పంటను ప్రతి దశలో గమనిస్తూ లింగాకర్షక పుట్టలను అరేంజ్ చేసి ఈ లింగాకర్షక పుట్టలు ఎకరానికి మూడు నుంచి నాలుగు అరేంజ్ చేసి ప్రతి బుట్టలో వరుసగా మూడు రోజులు పది మగరెక్కల పురుగులను గమనించినట్లయితే లేదంటే పది పువ్వులకి ఒక గుడ్డి పువ్వును మనం గమనించినట్లయితే లేదంటే ఇరవై కాయలకి ఇరవై పత్తి కాయలు మనం ఏర్కున్నట్లయితే వాటిలో రెండు లార్వాలను మనం గమనించినా కూడా పురుగు నష్ట తీవ్రత స్థాయి ఎక్కువగా ఉందని మనం గమనించుకొని రైతు నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి ఇది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుంది అంటే రైతు 
పంట పొలంలో నిఘా ఉంచి రెండు మూడు రోజులకు ఒకసారి దాని పంటలను గమనిస్తూ పువ్వులని తర్వాత ఈ రోజట్టె ఫ్లవర్స్ ని వాటిని గమనిస్తూ ఉంటేనే సాధ్యమవుతుంది వీటిని మనము ఎప్పుడైతే వాటి పురుగు నిర్ణీత తీవ్రత స్థాయి దాటిందో అప్పుడు మనం తప్పకుండా నివారణ చర్యలు చేపట్టాల్సి వస్తుంది వీటి నివారణ చర్యల విషయానికి వస్తే ఇది వరకు చెప్పినట్లు మనము లింగాకర్షక బుట్టలను అమర్చి మనము సరైన సమయంలో నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి తర్వాత రైతులు చేస్తున్న ఇంకొక ముఖ్యమైన పొరపాటు ఏంటంటే నీటి వస్తి ఉన్న రైతులు ఆరు నెలలకు మించి పంటను పొడిగిస్తున్నారు సో ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా పత్తిని ఆరు నెలలకు మించి పొడిగించకూడదు ఆరు నెలలకు పంటను తీసివేయాలి తర్వాత కూడా పత్తి మూలను వంట చెరుకుగా ఉపయోగించడానికి పత్తి మూలను తెచ్చి ఇంట్లో ఇంట్లో పెట్టుకుంటున్నారు అది కూడా లేకుండా పంట పొలంలో ఈ పత్తి మూలను కాటన్ స్ట్రెడ్డర్ అనే ఎక్విప్మెంట్ ద్వారా వాటిని భూమిలో కలియదుండడం చేయాలి లేదంటే వాటిలో మేకలను కానీ గొర్రెలను కానీ మేపేసి ఆ మూలను భూమిలో కలియదునేటట్లు చేసినట్లయితే కూడా తర్వాత సీజన్ కి మనకు ఈ గులాబీ రంగు పురుగు ఉధృతి చాలా వరకు తగ్గుతుంది తర్వాత ఈ పిచికారీ విషయానికి వస్తే రసాయన మందుల విషయానికి వస్తే క్లోరోపైరిఫాస్ రెండు పాయింట్ ఐదు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి గాని లేదంటే ప్రొఫినోఫాస్ రెండు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి గాని లేదా లాండా సహెలోత్రిన్ ఒక మిల్లీ లీటర్ ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి ఇక్కడ రైతు సోదరులకు తెలియజేసే ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే రైతులు పత్తి పంట చుట్టూ బీటీ పత్తి పంట చుట్టూ నాన్ బీటీ విత్తనాన్ని వేయడం మర్చిపోతున్నారు సో పత్తి ప్యాకెట్ బీటీ పత్తితో పాటు నాన్ బీటీ విత్తనం కూడా ఇస్తున్నారు ఆ నాన్ బీటీ విత్తనాన్ని పత్తి పంట చుట్టూ నాలుగు వరుసలు రక్షక పంటగా వేసినట్లయితే ఈ గులాబీ రంగు కాయతొలిచి పురుగు ఉధృతి గాని మిగిలిన కాయతొలిచి పురుగు ఉధృతి గాని మనము తగ్గించుకోవడానికి చాలా వరకు అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు మెట్ట నూనె మెట్ట నూనె గింజల్లో పంటలు ఉన్నాయి ఆముదం ఎక్కువగా సంతరించుకుంటుంది సో రైతులు అంటే ప్రస్తుతం ఈ రైతులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు ఏంటి ఈ పంటల్లో ఆముదం వచ్చేసి డ్రైల్యాండ్ ఆయిల్ సీడ్ క్రాప్ మేజర్ డ్రైల్యాండ్ ఆయిల్ సీడ్ క్రాప్ ఇది ఎక్కువగా మన రాష్ట్రంలో చాలా జిల్లాల్లో దీన్ని సాగు చేస్తున్నారు ఈ ఆముదంలో ప్రస్తుతము ఎదుర్కొంటున్న సమస్య వచ్చేసి ఇప్పుడు దాసరి పురుగు ఇంకా పొగాకు లద్దె పురుగు ఉధృతి చాలా వరకు గమనిస్తున్నారు ఈ దాసరి పురుగు పొగాకు లద్దె పురుగు ఆకులను తొలిచి తిని ఆకుల మీద రంధ్రాలను ఏర్పరిచి నష్టం కలగజేస్తాయి అదే పొగాకు లద్దె పురుగు అయితే ఆకులను ఆకుల మీద పత్రహరితాన్ని గోకి తిని జల్లెడాకులుగా మారుస్తాయి మనకు ఈ దాసరి పురుగు విషయానికి వచ్చినట్లయితే దాసరి పురుగునే మనము నామాల పురుగు అని కూడా అంటాము ఈ దాసరి పురుగు నివారణ విషయానికి వస్తే దాసరి పురుగును న్యాచురల్ ప్యారసైట్ అంటే పరాన్న జీవి సహజ పరాన్న జీవి అయిన మైక్రోప్లైటిస్ మైక్యులిపెనిస్ అని లేదా యూప్లెక్ట్రస్ మ్యాటర్నస్ అని రెండు రకాల పరాన్న జీవులు ఈ దాసరి పురుగును అదుపులో ఉంచుతాయి సో పురుగు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా మనము మొక్కకు ఒకటి మైక్రోప్లైటిస్ మ్యాక్యులిపెనిస్ కానీ యూప్లెక్ట్రస్ మ్యాటర్నస్ కానీ ఒక పరాన్న జీవిని మనం గమనించినట్లయితే ఎటువంటి పిచికారీ మందులు పిచికారీ చేయవలసిన అవసరం లేదు సో ఈ ఈ పరాన్న జీవులే దాసరి పురుగును అదుపులో ఉంచుతాయి ఒకవేళ పరాన్న జీవులు లేని పక్షంలో పురుగు ఉధృతి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కార్బరిల్ మూడు గ్రాములు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి గాని లేదా నోవాల్యురాన్ ఒక మిల్లీ లీటర్ ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి గాని లేదా థయోడికార్బ్ ఒకటి పాయింట్ ఐదు గ్రాములు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి గాని ఆ పిచికారీ చేసుకోవచ్చు అదే పొగాకు లద్దె పురుగు విషయానికి వస్తే ఈ పొగాకు లద్దె పురుగు నివారణకు మనము ఈ జల్లడాకులను తుంచివేస్తే చాలా వరకు నష్ట నివారణ చర్యలు చేపట్టినట్లే ఈ పురుగు ఆకులు అడుగు భాగాన గుంపులు గుంపులుగా గుడ్లు పెడుతుంది ఇది మొదటి మూడు దశల వరకు గుంపులుగానే ఉంటూ ఆకుల అడుగు భాగాన్ని గీకి తింటుంది కాబట్టి ఈ ఎకరానికి ఒకటి లేక ఇద్దరు కూలీలతో ఈ జల్లడాకులను ఈ పురుగు సం పురుగు సముదాయంతో సహా ఏరి నాశనం చేసినట్లయితే మనము యాభై శాతం నుంచి అరవై శాతం వరకు పురుగును నివారించినట్లయితే నివారించినట్లే తర్వాత పురుగు తీవ్రతను బట్టి ఒకవేళ పురుగు ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఇమామెక్టిన్ బెంజోయట్ కానీ లేదా ఫ్లూ బెండమైడ్ కానీ పిచికారీ చేసుకోవచ్చు 
లేదు ఎదిగిన లద్దె పురుగులు పంటలో ఎక్కువగా ఉన్నాయి అంటే విషపేరను తప్పనిసరిగా పెట్టుకోవాలి ఈ విషపేరను ఎకరానికి ఐదు కేజీల తవుడు అర కేజీ బెల్లము అర లీటరు మోనోక్రోటోఫాస్ కానీ లేదా అర లీటరు క్లోరోపైరిఫాస్ కానీ లేదా అర కేజీ కార్బొరీల్ కానీ కలిపి చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసి మొక్కల మొదళ్ళ దగ్గర సాయంత్రం పూట పెట్టినట్లయితే ఈ పొగాకు లద్దె పురుగు యొక్క ఎదిగిన లద్దె పురుగులు వీటిని తిని చనిపోవడం జరుగుతుంది అలాగే ఇప్పుడు వర్షాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఈ వర్షాలు ఎక్కువగా ఉన్న సమయంలో ఆముదంలో వచ్చే ముఖ్యమైన తెగులు వచ్చేసి బోట్రైటిస్ బూజ్ తెగులు ఈ బోట్రైటిస్ బూజ్ తెగులను తట్టుకునే రకాలు లేవు కాబట్టి నివారణ చర్యలు సరైన సమయంలో చేపట్టినట్లయితే రైతులు ఈ పంటను ఈ పంటను ఈ తెగుల నుంచి పంటను కొంతవరకు రక్షించుకోవచ్చు ఈ బూజు తెగులు నివారణకు మనము టీవీల్లో రేడియోల్లో వాతావరణ సూచనలు మనం ఎప్పుడు గమనిస్తూనే ఉంటాం ఈ తుఫాను కాని వర్షం కాని పడుతుంది అనే ఇరవై నాలుగు గంటల ముందు ఈ బ్యావిస్టిన్ అనే మందు ఒక గ్రాము ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి ఈ కంకులన్నీ బాగా తడిచేటట్లు పిచికారి చేసుకోవాలి తర్వాత అలాగే వర్షము నిలిచిపోయిన తర్వాత కూడా ఈ స్పైక్స్ అన్ని బాగా తడిచేటట్లు ఈ బ్యావిస్టిన్ అనే మందు మరలా ఒక గ్రామ్ ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకుంటే బుజ్ తెగులు ఉధృతి కొద్ది వరకు తగ్గి నష్టాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు అలాగే ఆ సమయంలో ఎలాగూ భూమిలో తేమ ఉంటుంది కాబట్టి ఎకరానికి ఇరవై కేజీల యూరియా పది కిలోల మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ ను కలిపి మొక్కలకు అందించినట్లయితే తర్వాత రాబోయే గెలలు బాగా బలిష్టంగా వచ్చి ఆ దిగుబడిని కాంపెన్సేట్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఇప్పుడు వేరుశనగ ప్రధాన నూనె గింజ పంట సో ఈ వేరుశనగలో ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయి ప్రసిద్ధ ఎలాంటి సమస్యలు ఉంటాయి పంటలు వేరుశనగలో ఇప్పుడు మనము రైతుల పొలాల్లో గమనిస్తున్న సమస్య వచ్చేసి ఆకు ముడత ఇంకా రసం పీల్చే పురుగులు రసం పీల్చే పురుగుల్లో ముఖ్యంగా తామర పురుగు ఉధృతి మనం ఎక్కువగా గమనిస్తున్నాం ఈ ఆకు ముడత నివారణకు క్లోరోపైరిఫాస్ కానీ లేదంటే ప్రొఫినోఫాస్ కానీ పిచికారీ చేసుకోవచ్చు ఈ తామర పురుగులు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే రైతులు కొద్దిగా జాగ్రత్త పడాలి ఎందుకంటే ఈ తా ఈ రసం పీల్చే పురుగులు పంటను నష్టం కలగజేయడమే కాకుండా వైరస్ తెగులను కూడా వ్యాప్తి చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ తామర పురుగుల వల్ల మనకు వేరుశనగలో మొవ్వుకుళ్ళు వైరస్ తెగులను కూడా వ్యాప్తి చేస్తాయి కాబట్టి వైరస్ ఒకసారి పంటలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత దాన్ని నివారించడం చాలా కష్టం కాబట్టి మనం వాటి యొక్క వెక్టార్స్ ను మాత్రమే మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ తామర పురుగులను రైతులు పొలంలో గమనించినప్పుడు డైమిథియేట్ రెండు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి కానీ లేదా ఫిప్రోనిల్ రెండు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి కానీ పిచికారీ చేసుకోవాలి ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు థయోమిథాగ్జామ్ పాయింట్ మూడు గ్రాములు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే ఈ తామర పురుగులను కాపాడుకోవచ్చు తామర పురుగులను నివారించుకోవచ్చు తద్వారా వైరస్ వ్యాప్తిని కూడా మనం తగ్గించుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో వేరు పురుగు ఎక్కువగా అన్ని పంటలు బాగా ఆశించి నష్టపరుస్తుంది సో అవి ఏ పంటల్లో ఎక్కువ ఆశిస్తుంది దాన్ని మనం ఎట్లా అంటే నివారణ చేసుకోవచ్చు వేరు పురుగు వచ్చేసి ఈ మధ్య కాలంలో దాదాపు అన్ని పంటలు అపరాలు తర్వాత కూరగాయ పంటలు ఈవెన్ చెరుకులో కూడా మనం ఎక్కువగా గమనించడం జరుగుతూ ఉంది ఈ తేలికపాటి నెలల్లో వేసిన పంటల్లో దీని ఉధృతి చాలా వరకు మనం గమని గమనించడం జరుగుతుంది ఈ వేరు పురుగు భూమి లోపల ఉండి వేర్లను కొరికి నష్టపరుస్తుంది ఒకసారి వేరు ఎప్పుడైతే కొరికి నష్టపరుస్తుందో తర్వాత మొక్క ఆటోమేటిక్గా ఎండిపోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి వీటిని మనము నివారించుకోవాలి అంటే ఈ తేలికపాటి నేలల్లో మనం పంట వేయడానికి ముందు అంటే వేరు పురుగు ఆశిస్తుంది అన్న ప్రాంతాల్లో ఆఖరి దుక్కిలో ఎకరానికి పది కిలోల వేపపిండిని వేసి దున్నుకున్నట్లయితే కూడా మనకు కొద్ది వరకు ఫలితం ఉంటుంది లేదు వేరు పురుగు ఆశించిన ఆల్రెడీ ఆశించిన ప్రాంతాల్లో ఫోర్ ఎయిట్ గుళికలు ఎకరానికి ఎనిమిది కిలోలు వేసి పలుచగా నీళ్లు పెట్టినట్లయితే మనకు ఈ వేరు పురుగు ఉధృతి తర్వాతి పంటకి తగ్గుతుంది తర్వాత దీని పిచికారీ విషయానికి వస్తే లాండా సహెలోత్రిన్ ఒక మిల్లీ లీటర్ ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకున్నా కూడా వేరు పురుగు ఉధృతి తర్వాతి పంటకు తగ్గుతుంది అలాగే కూరగాయ పంటలు 
కూరగాయ పంటల్లో ఎలాంటి సమస్యలు ఉంటాయి వాటిని ఎలా నివారించుకోవచ్చు వాటి నివారణ మార్గాలు కూరగాయల పంటల్లో ఇప్పుడున్న సమస్య వచ్చేసి కాయతొలిచి పురుగులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అలాగే రసం పీల్చే పురుగులు కూడా ఎక్కువగా ఉన్నాయి మనకు కాయతొలిచే పురుగుల విషయానికి వచ్చినట్లయితే సపోజ్ వంగ పంట ఉంది వంగలో వచ్చేసి కొమ్మ మరియు కాయతొలిచి పురుగు ఉద్దేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఈ కొమ్మ మరియు కాయతొలిచు పురుగు మనకు పంటను ఆశించినప్పుడు ఇది మొదటి దశలో ఆశిస్తే లేత కొమ్మలు వాడి ఎండిపోవడం జరుగుతుంది తర్వాత దశలో ఈ లార్వా కొమ్మలోనికి ప్రవేశించి తర్వాత కాయలోనికి ప్రవేశించి ఆటోమేటిక్ గా కాయను కూడా తొలుస్తూ మొత్తం దొల్లగా మారుస్తుంది ఈ పురుగు వంగలో చాలా వరకు ఈ పురుగు వల్లనే తొంభై శాతం వరకు దిగుబడులు రైతులు నష్టపోవడం జరుగుతుంది వీటిని నివారించడానికి లింగాకర్షక బుట్టలు పెట్టుకుని పురుగు ఉధృతిని గమనించడం ఒకటి ముఖ్యమైన అంశము తర్వాత పంట వేయడానికి ముందు లోతు దుక్కులు వేసవిలో లోతు దుక్కులు చేసుకుని పంటను విత్తడం వలన కూడా ఈ కోషస్ దశలో ఉన్న పురుగులు నివారించుకోవడం జరుగుతుంది తర్వాత పురుగు చిన్న దశలో ఉన్నప్పుడు అంటే పురుగు తొలి దశలో ఉన్నప్పుడు కొమ్మలు ఎండిపోతాయి అని మనం ముందుగానే సూచించుకోవడం జరిగింది ఆ దశలో ఉన్నప్పుడు వేప నూనె వేప నూనె కానీ లేదంటే వేప గింజల కషాయం కానీ పిచికారి చేసుకున్నట్లయితే ఆ తల్లి తల్లి రెక్కల పురుగు ఈ వీటి మీద గుడ్లు పెట్టడం మానేస్తుంది పురుగు ఉధృతి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా రైతులు ఫ్లూ బెండమైడ్ అనే మందు పాయింట్ రెండు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి కానీ లేదా క్లోరెంట్రా నిలిప్రోల్ అనే మందు పాయింట్ మూడు గ్రాములు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి కానీ తప్పనిసరిగా పిచికారీ చేసుకోవాలి ఇక్కడ రైతు సోదరులు గుర్తించుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఎకరానికి తప్పనిసరిగా రెండు లీటర్ల మందు ద్రావణాన్ని తప్పనిసరిగా పిచికారీ చేసుకోవాలి కాబట్టి మనము ఈ మందులను పిచికారీ చేసుకునేటప్పుడు మనము లీటర్ డోసేజ్ చెప్పినా కూడా దాన్ని రెండు వందల లీటర్లకి మనము క్యాల్కులేట్ చేసుకుని తప్పనిసరిగా పంటంతా బాగా తడిచేటట్లు పిచికారీ చేసుకోవాలి అలాగే రసం పీల్చే పురుగులు గురించి విషయానికి వస్తే ఈ రసం పీల్చే పురుగులు ఎక్కువగా ఆకులు అడుగు భాగాన ఉండి రసాన్ని పీలుస్తాయి కాబట్టి ఈ పురుగులకు మనము పురుగు మనం పురుగు మందులు పిచికారీ చేసుకునేటప్పుడు ఆకుల పైభాగంతో పాటు ఆకుల అడుగు భాగము మొక్కంతా కూడా బాగా తడిచేలా రైతులు జాగ్రత్తగా పిచికారీ చేసుకుంటే మనకు రెండు మూడు స్ప్రేస్ తగ్గించుకొని కొద్దిగా ఖర్చును కూడా తగ్గించుకొని అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు సమగ్ర సస్య రక్షణ సస్య రక్షణలో ముఖ్యమైన అంశం ఎర పంటలు ఈ ఎర పంటలు అంటే ఏంటి అసలు అంటే ఈ ఎర పంటలకి ఉండాల్సిన ముఖ్య లక్షణాలు ఏంటి వాటి వల్ల మనకు కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటి ఎర పంటలు సమగ్ర సస్య రక్షణలో మీరు చెప్పినట్లు ముఖ్యమైన అంశం ఎర పంటలు ముఖ్యంగా ఈ పురుగులు ఏ రకమైన పురుగైనా ఏ రకమైన పంటనైనా అన్ని పురుగులు అన్ని పంటలను ఒకే రకంగా తినవు కొన్ని పంటలను కొన్ని పురుగులు చాలా ఇష్టంగా ఎక్కువగా తింటాయన్నమాట ఏ పంటనైతే పురుగులు ఎక్కువగా తింటాయో వాటినే ఎర పంట అంటారు ఈ ఎర పంటను మనము మిశ్రమ పంటగా కానీ లేదంటే తర్వాత రక్షక పంటగా కానీ మనము పొలంలో వేసుకోవచ్చు వీటి యొక్క ఎర పంటకు ఉండాల్సిన ముఖ్యమైన లక్షణం ఏమిటంటే మనము నియంత్రించుకోవాలనుకుంటున్న పురుగు ఎక్కువగా ఎర పంటనే ఎక్కువగా ఆశ్రయించాలి ఎర పంట మీదనే ఎక్కువగా గుడ్లు పెట్టి దాని మీదనే దాని జీవిత చక్రాన్ని పూర్తి చేసుకోగలిగే కెపాసిటీ ఉన్నప్పుడు ఉన్న పంటనే మనం ఎర పంటగా మనం గుర్తించుకోవాలి అది దాని యొక్క ముఖ్యమైన లక్షణం ఇంకా ఎర పంట యొక్క ఉపయోగాల గురించి వస్తే ఎర పంట వల్ల మనకు డెఫినెట్ గా అదనపు ఆదాయం అయితే వస్తుంది తర్వాత ఈ పురుగు ఎక్కువగా ఎర పంట మీదనే గుడ్లు పెట్టి నష్టం కలగజేస్తుంది కాబట్టి మనం పురుగు మందులు పిచికారీ చేసుకునేటప్పుడు కూడా ఎర పంటనే ఎక్కువగా మనం దృష్టిలో పెట్టుకుని పురుగు మందులు పిచికారీ చేసుకుంటాము కాబట్టి ప్రధాన పొలం మీద వాటి పిచికారీ తగ్గుతుంది తద్వారా పిచికారీ ఖర్చులు తగ్గుతాయి మందు మోతాదు కూడా మనకు చాలా వరకు తగ్గుతుంది తర్వాత మనం పంట పొలాలలో అంటే పంట యొక్క ధాన్యంలో పురుగు మందుల అవశేషాలు కూడా చాలా వరకు తగ్గుతాయి ఈ ఎర పంటలు వేయడం వలన ఈ మిత్ర పురుగులైన సాలీళ్లు కానీ అక్షింతల పురుగులు కానీ ఎక్కువగా వృద్ధి చెందడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా కూడా ఎర పంటలు మనకు ఉపయోగం కలగజేస్తాయి కాబట్టి రైతులు తప్పనిసరిగా ఎర పంటలు వేసినప్పుడు వాటిని గమనిస్తూ నష్ట నివారణ చర్యలు చేపట్టి 
పురుగు మందులను వాటి మీదనే పిచికారీ చేస్తూ ఖర్చు తగ్గించుకోవచ్చు ఈ వివిధ పంటల్లో మనము ఏ ఏ పంటలకు మనం ఏ ఏ పురుగులకు ఎర పంటలను వాడాలి అనే విషయానికి వచ్చినట్లయితే సపోజ్ పొగాకు లద్దె పురుగు ఉంది పొగాకు లద్దె పురుగు ఎక్కువగా ఆముదం మొక్కలకు ఆకర్షితం అవుతుంది సో పొగాకు లద్దె పురుగుకు ఎర పంట వచ్చేసి ఆముదము అట్లానే శనగపచ్చ పురుగు బంతి పూలకు ఎక్కువగా ఆకర్షితం అవుతుంది శనగపచ్చ పురుగుకు బంతి మొక్కను మనము ఆ ఎర పంటగా వేసినట్లయితే దాని మీద గుడ్లు పెట్టి నష్టం కలగజేస్తుంది కానీ ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ఈ ప్రధాన పొలంలో ఏ దశలో అయితే మనము మనకు ఈ పురుగు నష్టం కలగజేస్తుందో ఈ అదే దశలో మనకు ఈ ఎర పంట కూడా ఉండే ఉండేటట్లు మనము నాటుకోవాలి రెండు ఒకటే సింక్రనైజ్ కావాలి ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్ అటువంటి పరిస్థితుల్లోనే మనకు ఎర పంట వల్ల మనకు లాభం కలుగుతుంది అలాగే క్యాబేజీ రెక్కల పురుగు కానీ క్యాబేజ్ డైమండ్ బ్యాక్ మాత్ విషయానికి వస్తే ఇది ఎక్కువగా ఆవాలకు ఆవాల మొక్కలకు ఆకర్షితం అవుతుంది కాబట్టి వాటిలో ఆవాలను ఎర పంటగా మనము పెట్టుకోవచ్చు అంటే వివిధ ఉద్యాన పంటలలో ప్రస్తుతం మనం గమనించే సమస్యలు ఏంటివి అంటే వాటి నివారణ చర్యలు కూడా ఎలా తీసుకోవాలి మనం వివిధ ఉద్యాన పంటలు అంటే ఉద్యాన పంటలు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ రెండు వస్తాయి వీటిలో వచ్చేసి తామర పురుగులు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎక్కువగా డ్యామేజ్ కలగజేస్తా ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్ ఇది అన్ని ఫ్రూట్ క్రాప్స్ అయినా మామిడి తర్వాత మామిడి అరటి తర్వాత చీనీ నిమ్మ వీటితో పాటు అట్లాగే కూరగాయ పంటలైనా మిరప టొమాటో బెండి వీటన్నిటిని కూడా ఎక్కువగా నష్టం కలిగజేస్తూ ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఈ పండ్ల తోటల్లో ఈ తామర పురుగుల విషయానికి వస్తే ఇవి ఆకుల నుండి రసాన్ని పీల్చడం వలన అట్లానే వైరస్ వ్యాప్తి వలన కూడా ఇది నష్టం కలిగజేస్తుంది అదే మిరపలో అయినట్లయితే ఇది రసాన్ని ఆకుల నుండి రసాన్ని పీల్చడం వలన ఆకులు గిడసబారి పైకి ముడుచుకొని పోతాయి దీన్నే పై ముడతా అంటారు సో దీని నివారణకు వచ్చేసి రైతులు ఎక్కువ రసాయన రసాయన ఎరువులనే వేయకుండా సేంద్రియ ఎరువులను కూడా వేస్తూ వాటి మధ్య సమతుల్యం పాటించినట్లయితే రసం పీల్చే పురుగులే కాదు ఏ రకమైన పురుగులు కూడా మనకు పంటను ఆశించడం తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి రసాయన ఎరువులు అలాగే సేంద్రియ ఎరువుల మధ్య సమతుల్యత పాటిస్తూ నత్రజన ఎరువులను మోతాదుకు మించి వాడకుండా ఉండాలి అలాగే ఫిప్రోనిల్ గుళికలు మనము పంట వెజిటేటివ్ స్టేజ్ లో ఒకసారి అట్లాగే ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్ లో ఒకసారి ఫిప్రోనిల్ గుళికలను ఎకరానికి ఎనిమిది కిలోలు వాడి మనము పలుచగా నీళ్లు పెట్టినట్లయితే కూడా ఈ తామర పురుగుల నుంచి మనము పంటలను కాపాడుకోవచ్చు తర్వాత మనము ఈ నివారణ విషయానికి వస్తే పురుగు మందుల పిచికారీ విషయానికి వస్తే ఫిప్రోనిల్ రెండు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకోవచ్చు తామర పురుగులు ఉధృతి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు స్పైనోసాడ్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది పాయింట్ మూడు మిల్లీ లీటర్లు ఒక ఎకరానికి పాయింట్ మూడు మిల్లీ లీటర్లు లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి ఎకరానికి డెబ్బై ఐదు మిల్లీ లీటర్లు పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే ఈ తామర పురుగుల నుంచి మనం పంటలను కాపాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ సమగ్ర సస్య రక్షణలో మనకి ముఖ్యమైన అంశాలు ఏంటి సమగ్ర సస్య రక్షణలో ముఖ్యమైన విషయాలు వచ్చేసి మొదటిది లోతు దుక్కులు ఈ లోతు దుక్కులు పంట లేని సమయంలో అంటే ఏప్రిల్ మే మాసాల్లో అప్పుడు తొలకరి వర్షాలు కురిసిన వెంటనే మనము లోతు దుక్కులు చేసుకున్నట్లయితే చాలా వరకు ఫలితాలు ఉన్నాయండి ఈ లోతు దుక్కులు చేయడం వలన మనకు భూమిలో కోశస్థ దశలో ఉండే పురుగులైనా పోగాకు లద్దె పురుగు శనగపచ్చ పురుగు అలాగే ఎర్ర గొంగలి పురుగు ఈ గొంగలి పురుగు యొక్క కోశస్థ దశలన్నీ బయటపడి పక్షుల బారిన పడి చనిపోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి వేసవిలో తప్పనిసరిగా లోతు దుక్కులు చేసుకోవాలి ఈ లోతు దుక్కులు చేసుకోవడం వల్ల మరొక ముఖ్యమైన లాభం ఏంటంటే ఎండు తెగులు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలలో ఈ ఎండ తెగులకి శిలీంద్రం నశించి తర్వాత దశలో తర్వాత వేసే పంటకి ఈ పురుగు యొక్క ఈ తెగుల యొక్క ఉధృతి తగ్గుతుంది అలాగే మొండి జాతి కలుపులు అయిన తుంగా గరిక కూడా నివారించబడతాయి పంట తేమను నిలుపుకునే స్వభావాన్ని మనము ఎక్కువగా ఎక్కువగా పెంపొందించుకుంటుంది కాబట్టి 
వేసవిలో తప్పనిసరిగా లోతు దుక్కులు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఎకరానికి ఎనిమిది నుంచి పది పంగల కర్రలను పెట్టినట్లయితే పక్షులు వాటి మీద వాలడానికి వీలుగా ఉండి పురుగులను ఏరుకొని తింటాయి తర్వాత ఎకరానికి నాలుగు నుంచి ఐదు లింగాకర్షక బుట్టలను అమర్చి పురుగు ఉధృతిని గమనిస్తూ సరైన సమయంలో సస్యరక్షణ చర్యలు చేపట్టాలి పురుగు తొలి దశలో ఉన్నప్పుడు వేపగింజల కషాయం గాని లేదంటే వేప నూనెను గాని పిచ్చికారీ చేసుకోవచ్చు తర్వాతి దశలో ఈ సమగ్ర సస్యరక్షణలో తర్వాతి అంశం వచ్చేసి ఎన్పీవి ద్రావణం ఇది పొగాకు లద్దె పురుగుకు శనగపచ్చ పురుగుకు ఎన్పీవి ద్రావణం ఉంది ఇది రెండు వందల రెండు వందల లార్వల్ ఈక్వివలెంట్స్ ఒక ఎకరానికి పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే ఇది పురుగు తొలి దశలో చాలా బాగా పనిచేస్తుంది తర్వాత పురుగు మధ్యస్థ దశలో ఉన్నప్పుడు తక్కువ గాఢత కలిగిన మందులను పిచికారీ చేసుకోవచ్చు పురుగు ఉధృతి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా ఎక్కువ గాఢత కలిగిన మందులైనటువంటి స్పైనోసాడ్ కానీ క్లోరాంట్రాన్ ఇలిప్రోల్ కానీ లేదంటే ఫ్లూ బెండమైడ్ గాని పిచికారీ చేసుకోవాలి వివిధ ఖరీఫ్ పంటల్లో సస్యరక్షణ తదితర అంశాల గురించి చక్కటి సలహాలు సూచనలు అందిస్తున్నారు లక్ష్మీనారాయణమ్మ గారు సో మీకు ఈ అంశం పైన ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే మీరు స్క్రీన్ పైన స్క్రోల్ అవుతున్న నంబర్స్ కి కాల్స్ చేయవచ్చు మీ సందేహాలు నివృత్తి చేసుకోవచ్చు కాల్ ఓకే మన కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు మాట్లాడదాం నమస్తే అండి మీ పేరు చెప్పండి జగదీశ్వర్ గారు మనతో ఇప్పుడు లక్ష్మీనారాయణమ్మ గారు ఉన్నారు సీనియర్ సైంటిస్ట్ మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే అడగండి జగదీష్ గారు మాట్లాడండి చెప్పండి గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం గుడ్ ఈవినింగ్ అండి చెప్పండి మీరు నాటి ఎన్ని రోజులైంది ప్రధాన పొలంలో నాటు వేసినారా లేకపోతే నార్మడి దశలోనే ఉందా ఒక నెల అవుతుంది ఒక నెల అవుతుంది సో మొదటి దఫాగా మీరు ఒక బస్తా యూరియా మీరు వేసుకోవచ్చు అంటే ఒక బస్తా అంటే మొత్తం ఎన్ని సార్లు చల్లుకోవాలండి ఇప్పటికీ రెండు సార్లు చల్లాను రెండు సార్లు చల్లింటే ఇప్పుడే అవసరం లేదు మీరు ఇంకా కొన్ని రోజులు ఆగండి ఇప్పుడు పిలక దశలో ఉంది కదా మీకు తర్వాత ఇంకా ఒక ఇరవై రోజుల తర్వాత మీరు ఇంకొక దఫాగా వేసుకోండి పొటాష్ తో కలిపి వేసుకోవచ్చు జింక్ లోపం వచ్చినప్పుడు జింక్ సల్ఫేట్ అనే మందు దొరుకుతుంది రెండు గ్రాములు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి జగదీష్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి సో ఇప్పుడు మనం వర్షాధార వర్షాధార జొన్నలో ఉన్న సమస్యల గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం సమస్యలు ఏంటి వాటి నివారణ చర్యలు వర్షాధార జొన్నలో వచ్చేసి ఇప్పుడు కంకినల్లి సమస్య ఎక్కువగా ఉంది ఈ కంకినల్లి కంకినల్లికి పాలెం వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానంలో కంకినల్లిని తట్టుకునే రకాన్ని ఒకదాన్ని రూపొందించడం జరిగింది ఒకవేళ కంకినల్లి ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ప్రొపికొనుజోల్ అనే మందు ఒక మిల్లీ లీటర్ ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకుంటే మనం కంకినల్లి నుంచి కాపాడుకోవచ్చు అయితే మనకంటే బేసిక్ గా ఈ వివిధ పంటలు వివిధ పంటల్లో ఆశించే పొగాకు లద్దె పురుగు వాటి వాటికి సంబంధించి కూడా చాలా అంటే చాలా నష్టపోతున్నారు పంటల్లో రైతులు సో వాటికి మనం నివారణ ఎలా చేసుకోవచ్చు వాటికి నివారణ వాటి నివారణ సంబంధించిన పొగాకు లద్దె పురుగు వచ్చేసి చాలా వరకు దీన్ని పాలి పాలిఫాగస్ పెస్ట్ అంటారు చాలా రకాల పంటలను నష్టం కలుగజేస్తుంది ఇది ఆల్మోస్ట్ అన్ని రకాల కూరగాయలను అలాగే పత్తి మిరప ఇంకా ఆముదము అలాగే అపరాల పంటలైన కంది పెసర మినుము అన్ని పంటలను కూడా ఆల్మోస్ట్ నష్టపరుస్తుంది ఈ పొగాకు లద్దె పురుగు ఒక తల్లి పురుగు ఆకుల అడుగు భాగాన గుంపులు గుంపులుగా గుడ్లను పెడుతుంది ఈ గుడ్ల నుంచి పొదిగిన తల్లి పురు గుడ్ల నుంచి పొదిగిన పిల్లలు థర్డ్ స్టేజ్ వరకు అక్కడే ఉండి ఈ ఆకుల మీద పత్రహరితాన్ని గోకి తినడం వలన ఆకులు జల్లడాకులుగా మారడం జరుగుతుంది 
सो इध मोदी मूड स्टेज वरकू टे दर उबी दी ग्रिगे पैच अटार इट दशो जल्लाक पुर्ग सह एरी नाशनम चलते पटक चाल वरक दीन वाल नष्ट तला दीन निवारणकोचे मन समग्र ससरक्षण चर्य तपन सवल समग्र ससरक्षण चर्य मुख्य मुझे वेसव लोकटी अला तरवा लिंगाकर्षक बुटल पे पुर्ग उधति ने गमस्त निवारण चर्चे विषय एकरा पद पंगल कर्रेपे मन पक्ष वाला वीलूर्चेको वाट निवार अला पुर्ग तशो एन पीवी द्रावण रेल लारवल इक्वेन्स एकरा कल पिचकारी चुस्काली एन पीवी द्रावणा पिचकारी चुस्कने सायंत्र समय में पिचकारी चुस्क दिन फल एनपीवी द्रावणा पिचकारी चेसेट मन बेलम तरवा राबि ब्लू कल पिचकारी चुस्कते एंड तीव्रता को एनपीवी ओक वैरस नमस्ते नमस्ते ओके मोहन ड्रैने फेसील बैठक पेलवेकोनी सकाल रसायन मंदल वेस चर्को तपक ग्रोथ रसायन मंदल मन पुर बंति पुर्गे दाखिल मन असीफेट क्लोरोफास् पिचकारी सर तरवा एम एंड समस्याटर निवल पाराविट समस्या फ्यूचर अट्ठाई मल्टीके द्रावणा पिचकारी चुस्के सर ओके मल्टीके पिचकारी ग्रोथ बी इपड़ मन की रसम पेल पुर रसम पेल पुर वाट चाल इबाई सो वाट समग्र याजमा रसम पेल पुर समग्र याजमा मोद मन रख सूचे विन शुद्धि विमन रसम पेल पुर निवारण को इमिडाक्लोप्रीड अने मंद तो ऐसी ग्रामीण कि विना कल मन विन शुद्धि विनते मोदी मुफ रोज वरकू मन को रसम पील पुर आशंक उबी वि शुद्धि अने मोदी मुख्यमंत्री अंशम तरवा पट चुट जो लेदा मोक जो तिख मूड ना नाग वरस वेस मन को रसम पील पुर फ्लो चाल वरक तलादोम उधति एक्वे मन यकी ट्राप्स मन पोल्लावाली दा तो नत्रजन एर सिफारस को मी वूद तरवा रसायन एर अला सेंद्रीय एर मध्य समतुल्य पाटी तरवा मन पुर बटी अंत पचदोम लेदा पेन बंक लेदा पिंडन तलदोम इट पुर बटी मन पिचकारी चुस्कने मंद पिचकारी चुस्काल सपोज पचदोम पुर एक्वे डयमेट लेदे इमिडाक्लोप्रीड बनचे अलादोम उधति एक्वे ट्रैजोफास् बनचे तरवा 
Kristin, Vocês Vocês Indonesia Atau mak orang dekat mana, kalau mana transfer ini puru memu, yang wis punya bawa tu memu. Ini puru, ini samai amlo ante miku next rabi lo wit kau cju, rabi lo miru, ini kandi gani ante takko takko kalau permiti kali kena kandi gani, leh ante miru vari gula pet kau cju. Vocês Indonesia Namaste, anda mana garu? Namaste, anda. Madi pati, nalar beroz lau tu, mana garu? Muka beroz lau dah ku. Hmm. Adi setu putih kan? Modul tu endi potong tu mana garu? Akarau setu, akarau setu, atla, atla, karena mana endi? Ante warsha laku eku nil nil badi unna ya? Yes, sir. Narak narak boleh nasi, mana garu? Okay. Maybe endi tegula endi chandi, miru chudan di leh ante, where purgu sama sena unda chu? Miru makan pi ke jus teteh lulus tundih, wear katta ina tulgana perde, miru ini forehead guli kalu, wes kuni wes call sus tundih, ade wilt yang tu tegulai te, siwa si kaparaksi chloride mud gram lalu liter ni tikar pi makal modal lalu degar pos kunte seripot tundih. Ah, okay okay, macam mana? Ande si tu cang, lawan gua puri ke mana macam mana? Puri kundi. Ah, okay. Forehead guli kalu wes kunte seripot tundih ande. Thank you Andy, Viraya Garu. Aite, vivida kharif pantallo, pantallo ande sasya raksana gurun je cakkati, bishyalu mak je peru ande salah halu suci lugu andin charu raite lugu. Thank you so much Andy. Saite vivida pant, vivida kharif pantallo sasya raksana tadi taramsha lugu gurun je cakkati salah halu suci lugu andin charu iroj manke. So tiri wacce wara mide samayan ki maru amsham to malli kaludam, custru ne undandi T-shirt.